ലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ആത്മാവിൻ്റെ ബലത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാർ എഴുന്നേക്കണം എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പ്രായമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പേ അല്പലോകത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾ വളർന്ന രംഗങ്ങളിൽ ചിലതിനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എല്ലാവർക്കും പര മിക്കവാറും അറിയാമായിരിക്കണം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും സ്നാനപ്പെടുന്നതും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പേയാണ് പതിനൊന്നാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് തികഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുന്നത് അന്ന് റോഡേ ഇറങ്ങി നടന്ന് ഗോസ്ബൽ ട്രാക്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഗോസ്ബൽ ട്രാക്ട് കൊടുക്കും അതിനകത്തൊരു പ്രത്യേക ആത്മബലത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ട്രാക്ടർ കൊടുക്കുക വായിച്ചവും വായിച്ചു കീറിയവൻ കീറി തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നവനോട് അങ്ങോട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ അതിനുള്ള പ്രായവുമില്ല അങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കാനായിട്ട് കൂടെ ചെറുക്കാൻ ആരെങ്കിലും പറയും ചെറുക്കം പോയിരിക്കും അങ്ങ് തിരിച്ചു പോകും അതിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും ഇല്ല അതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരു ഈഗോ ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ ഗോസ്ബൽ ട്രാക്ടർ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് വരെയും ആരെങ്കിലും കൂടെ ചേർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു ഈഗോ ഇല്ലാതെ അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കും കർത്തം അന്ന് തന്ന ട്രെയിനിങ്ങിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിനകത്ത് ഒരു പ്രയാസമില്ല ഒരു കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞത് മുതലേ കവലകൾക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെറിയ പ്രസംഗം പറയാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ ദിവസങ്ങൾ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നില്ല അതത്ര ഹെൽത്തി അല്ല അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി ട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു യുഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി വേറൊരു യുഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത മീഡിയകളിലൂടെ സുവിശേഷം വരത്തുവാൻ മറ്റ് പലതും പ്രിൻറ്റഡ് മീഡിയ ആണ് ട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും മാറി ഒരല്പം കൂടെ വ്യത്യസ്തമായ മീഡിയകളിലേക്ക് കയറുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ പടിപടിയായി കയറ്റി അന്ന് തന്ന ദൈവകൃപ ഇന്നും വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പേഴ്സണൽ ഇവാഞ്ചലിസം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രാരംഭത്തിൽ ഒരു അല്പസമയം ഇങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ച് ആത്മയുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് എൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ വിഷയം അതാ സംസാരിച്ചേച്ച് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേച്ച് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് പേഴ്സണൽ ഇവാഞ്ചലിസം ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായ ഒരു മെതേഡാണ് ഒരു വ്യക്തിയോട് സുവിശേഷം പറയേണ്ടത് എങ്ങനെ ഒരല്പം ട്രെയിനിങ് കിട്ടുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ആരും ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും തന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അനുഭവസാക്ഷ്യം പറയുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ അനുഭവസാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ മുക്കും മൂളലും ഇല്ലാതെ എന്തുവാ വിക്കി വിക്കി പറയാതെ അതങ്ങ് ചൊവ്വ പറയാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കൃപ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കൃപയുണ്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു വ്യക്തിയോട് വ്യക്തിപരമായ സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ യേശു ആ യേശു നമ്മുടെ വകയാ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് അല്ല ഐ മീൻ ഇങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെനക്കെടാതെ പറയാനുള്ളത് നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് സെൻറ്റൻസസിൽ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവനൊരു താല്പര്യം കാണും ഇവനെന്തോ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം കാണും ചിലരോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റുകൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ വിടത്തുമില്ല ഇവനൊന്നും പറയത്തുമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും അതില്ലാതെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതൊന്ന് ശരിക്കും പറയാൻ നല്ലൊരു മെതേഡാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള മെസ്സേജ് എഴുതി വെക്കുക ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേച്ച് അത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ച് തിരുത്താനുള്ളത് തിരുത്തുക ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം തിരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഞാൻ പേരങ്ങ് പറയുന്നതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ ആശിഷ് രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചുമോൻ സുനിൽ പാസ്റ്റുടെ ഇളയ മോന് ഇന്ന് എൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് കുറച്ച് ബുക്സിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിയ കുറച്ച് ബുക്ക് നമ്മളിവിടുന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കുറച്ച് ബുക്സിൻ്റെ കണ്ടൻസ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ല വായിക്കാൻ നേരവുമില്ല ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്തോ ആന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് പറഞ്ഞു അവനത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നൂടെ ശരിക്കും വായിച്ചിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു വായിച്ച് കേട്ടപ്പം എനിക്കൊരു അഭിമാനം സത്യമായിട്ടും പ്രോപ്പർ സെൻറ്റൻസസ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സുനിലിനെ വിഷയം കണ്ട് പറയണമെന്ന് ഓർത്തിടാം ഇവൻ നാം പഠിച്ച് പഠിച്ചിടാം പ്രോപ്പർ സെൻറ്റൻസസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു പലപ്പോഴും ഞ
എൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊള്ളാം എൻ്റെ ആശയം കൊള്ളാം എന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നിയാൽ ദൈവം അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു അഭിഷേകം തരും അതിനുശേഷമേ ഉള്ളി ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ അതിനാവശ്യമുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൊടുക്കണം ഞാനൊരു മെറ്റീരിയൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കാഴ്ച വെക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ദൈവത്തോട് അഭിഷേകം ചോദിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ആ കൊടുത്ത അഭിഷേകത്തിൻ്റെ മേൽ വേണം ദൈവകൃപ പകരാൻ ഒരു കൊച്ചു ഉദാഹരണം ഞങ്ങളുടെ പട്ടാള ജീവിതത്തിൽ ഒരു കഥയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കഥ ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലെ ഏറ്റവും താണ ജോലിക്കാരിൽ ഒരുവൻ ഏറ്റവും താണ ജോലിക്കാരിൽ ഒരുവൻ അവന് ഒരു ദിവസം ഗാർഡ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക ഗാർഡ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ പണിയൊന്നും ചെയ്യാൻ കൊള്ളുകയില്ലാത്തവനെ ഒരു തോക്കും കൊടുത്ത് തൻ്റെ ഇന്നടത്ത് പോയി ഇരുന്നോണം അതിൽ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കോണം ചവിട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നോണം ഇവിടെ ആരും കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ അവിടെയും ആരും വരത്തുമില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നീ ഇവിടെ നിന്നോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കും അതിനെയാണ് ഗാർഡ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുത്തനെ ഗാർഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഒരാളത്താക്കി തണുപ്പ് വയ്യാതായ രാത്രിയിൽ അവൻ പതുക്കെ ചുരുണ്ടിരുന്ന് അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ അവൻ ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു കർത്താവ് ദൈവമേ അവൻ്റെ ദേവതയോട് അവൻ്റെ ദേവതയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എന്നെ ഒരു ഉയർന്ന ജോലിയിലാക്കണം ഈ ഗാർഡ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത് ചെയ്ത് രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കളിച്ച് ഞാൻ മെനക്കെട്ട് വയ്യാതായി എനിക്കൊരു നല്ല ജോലി തരണം എന്ന് എന്നെ ഒന്ന് കിളത്തണം ഒരു നല്ല പ്രൊമോഷൻ തരണം എന്നിത്യാദി ഇവൻ അവൻ്റെ ദേവതയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രാത്രിയിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സ്വപ്നത്തിൽ അവൻ്റെ ദേവത വെളിപ്പെട്ടു ദേവത വെളിപ്പെട്ടേ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്നാ വേണം ചോദിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അവനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലെ ഒരു ഉയർന്ന ജോലി തരണം എന്നെ പറഞ്ഞു നിന്നെ എയർ 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 ചീഫ് മാർഷലാക്കിയേക്കാം ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ചീഫ് ആക്കി മാറ്റിയേക്കാം ആട്ടെ നിനക്ക് ഏതെല്ലാം പ്ലെയിൻ പറപ്പിക്കാൻ അറിയാം മിഗ്ഗി പറപ്പിക്കാൻ അറിയാമോ അറിയാം വയ്യ യുദ്ധത്തിനുള്ളത് അറിയത്തില്ല പിന്നെ നോർമൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പ്ലെയിൻ പറപ്പിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നിന്നെ അതാക്കാൻ നോക്കിയില്ല ശരി നിന്നെ രണ്ടാമനാക്കാം നിനക്ക് എന്നെ അറിയാം ഓരോന്ന് ചോദിച്ചു 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 പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അവന് ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യ അവർ പറഞ്ഞു ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത നിനക്ക് കറക്റ്റ് പോസ്റ്റാണിത് ഏത് ദേവത നോക്കിയാലും ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത നിനക്ക് കറക്റ്റ് പോസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് കിളത്താൻ ഒക്കത്തില്ല ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇപ്പം കണ്ടോളാൻ ദേവത പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിയുകയുമാണ് ഒരു ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് കണ്ണിലോട്ട് അടിക്കുന്നത് കണ്ടു കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവൻ ഉറങ്ങുകയാണോ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസറുടെ ജീപ്പാ അപ്പോഴേ വിളിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി എടാ തോക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നാലും ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന പാർട്ടിയെ മനസ്സിലായോ നിന്നെ എന്നെ എടുക്കാൻ അവനെ ജയിലിൽ ഇടുക അല്ലാതെ നിന്നെ വേറെ എവിടെയാണ് കൊണ്ടിടുക നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവേ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ ചൊവ്വെ ഫ്രെയിം ചെയ്തു അതിനായി സ്തോത്രം ഒരു നല്ല സാക്ഷ്യം നമ്മുടെ വാചകങ്ങൾ കറക്റ്റായി ഫ്രെയിം ചെയ്തത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ മേൽ ദൈവം ഒരു അഭിഷേകം തരും പേഴ്സണൽ ഇവാഞ്ചലിസം ഭയങ്കര ഇഫക്റ്റീവാണ് ഭയങ്കര ഇഫക്റ്റീവാണ് ആരെല്ലാം കൂടെ നോക്കിയാലും ഒരു മനുഷ്യനെ തിരിച്ചു മറിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് പേഴ്സണൽ ഇവാഞ്ചലിസം അതൊന്ന് പറയുവാൻ നമ്മുടെ നാവുകളെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ അതിനാവശ്യമുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് കർത്താവ് നമുക്ക് തരട്ടെ പസ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ഐ ഡോ നോ ആർ യു ഷുവർ ഓക്കെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചത് നാളെ രാവിലെ അദ്ദേഹമാണ് ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടത് നാളെ മുതൽ അദ്ദേഹമാണ് ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടത് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എനി ഗസ് ഗസ് സ്പീക്കർ ഞാനൊന്ന് എഴുന്നേറ്റെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ അഭിഷേകം പകരുവാൻ ഒരു ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദമായി എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടേ ചുവന് പിന്നെയും കേൾക്കണമെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കർത്തൃദാസന്മാരായാലും നമുക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു വാക്ക് പോലും പറയുന്നില്ല അല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ ഒറ്റ വാക്ക് നമുക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ചിലരെ പിന്നെയും കേൾക്കണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു പി സി ചെറിയാൻ ബാസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നു വെച്ച് പോയി ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കണം ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കണം ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കണം പിന്നെയും വിളിക്കണം എന്നാലേ വരുന്നു എന്താ പുതിയ വാക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു
ഞാൻ അടുത്തൊരു പടിയിലേക്ക് തിരിയുക അത് ദൈവം പ്രത്യേകിച്ച് ചേപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധികാരമാണ് പ്രവചന ശുശ്രൂഷ പ്രവചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വന്നതിൽ ഒരാളിന് ഞാൻ പേര് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ ആത്മവിവശത മുതലായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അടുത്ത ലെവലുകളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നു ഞാൻ ഇച്ചിരി ചരിത്രത്തിലേക്ക് പുറകോട്ടിറങ്ങാം ഇച്ചിരി ചരിത്രത്തിലേക്ക് പുറകോട്ടിറങ്ങാം ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ ഒരു ഗുരു എന്ന വെണ്ണം മാനിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴും മാനിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ വേളകളിൽ ശക്തിയേറിയ ദൂതുകൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നേക്കാൾ പ്രായം കുറവാ എന്നേക്കാൾ പ്രായം കുറവായ മനുഷ്യനെ ശക്തമായി ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൂതുകൾക്കകത്തൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ട് ബ്രദറെ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്തോ എങ്ങനെയാണ് നിനക്കിത് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് പത്ത് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് ന്യൂഡൽഹി ഞങ്ങളായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ബാച്ചിലറായിട്ട് അവിടെ വന്നു ആവശ്യത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല കാശ് കയ്യിലില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല തന്നെ തന്നെ വെച്ചാൽ ശരിയാകത്തില്ല ഒരിക്കൽ ഞാനും ചിന്നമ്മയും കൂടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ചോറ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു സാമ്പാറായിരുന്നു കൂട്ടാൻ ആ സാമ്പാറിനകത്ത് മഞ്ഞളായി ഇട്ടിരുന്നുള്ളൂ വേറൊന്നും ഇട്ടിരുന്നില്ല അത്ര എങ്ങനെ കുക്കിങ് അറിയത്തുള്ളൂ എന്തോ ചെയ്യാനാ അങ്ങേര് നാട്ടിലെ കുക്കിങ് അല്ല പഠിച്ചത് അങ്ങേര് പഠിച്ചത് ബി കോം ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞൾ സാമ്പാറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു ഓൾ റൈറ്റ് ഫൈൻ ജിനിമ പറഞ്ഞിടാ അതും വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ തൻ്റെ ഇടം ഭയങ്കരമാണ് ഓക്കെ വല്ലപ്പോഴും അങ്ങേർക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനോ അല്ലെ അങ്ങേരെ ഒന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കാനോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒക്കുന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ബന്ധം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാമായിരുന്നു ബ്രദർ എന്തുവായ ഇതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ രഹസ്യം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു പദം എൻ്റെ വായിൽ ദൈവം ഒരു പ്രവചന പദം തന്നാൽ ഞാനത് പറയത്തില്ല അതൊരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ തന്നെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ കർത്താവ് എന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണെന്ന് ഉറപ്പായാൽ അതെടുത്ത് പറയാൻ ദൈവം ഒരു അധികാരം ഏൽപ്പിക്കും ആ അധികാരം കിട്ടിയ പ്രവചനം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവൻ ഇരുന്ന് വിറയ്ക്കും അതിൽ ഒരു വാക്ക് തെറ്റത്തില്ല ഒരൊറ്റ വാക്ക് തെറ്റത്തില്ല ആ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ആ അധികാരം കിട്ടുന്നത് വരെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ ശോധന ചെയ്ത് എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കും നല്ലൊരു ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രവചന അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പ്രവചന ശുശ്രൂഷയുടെ ആ ഗൗരവമുള്ള ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്നെ എടുത്ത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണ് ചില ദൈവദാസന്മാരുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിരുന്നാൽ ചില പ്രവചന പദങ്ങൾ അകത്തുനിന്ന് പോകത്തില്ല മറക്കത്തില്ല എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉയർന്ന ചില പദങ്ങൾ ഇന്നും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവചനവും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും കാര്യം അല്ലെ അഞ്ച് മിനിറ്റിനകം മറന്നു എന്നാൽ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ചിലരുടെ ചില വാചകങ്ങൾ അകത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറി അങ്ങ് പിടിക്കും അതവിടെ നിന്ന് മാറിയില്ല അത് പറയുവാൻ ഒരു പ്രത്യേക അഭിഷേകം ആ മനുഷ്യന് അഭിഷേകം കൊടുത്തയാളിന് ആ ദൈവത്തിന് എനിക്കും തരാനൊക്കത്തില്ലേ തരും എന്നെ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചത് പ്രവചനമാണെങ്കിൽ ആ അധികാരം എനിക്ക് തരും ഇതിനകത്തുള്ള പ്രവാചകന്മാർ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രവാചകന്മാർ ദയവായി നമുക്ക് അടുത്ത പടിയിലേക്ക് ഉയരണം ദർശനങ്ങൾ ദൈവം വളരെ അക്കുറേറ്റ് അട്ടിയിപ്പിക്കും വളരെ അക്കുറേറ്റ് അട്ടിയിപ്പിക്കും ആ ദർശനങ്ങൾ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു പോകണം ദൈവം ഇന്നും എന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില ദർശനങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കും എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ അല്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എന്നാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു രഹസ്യം കൂടെ പറയാം ഒരു സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനകത്തെ പാസ്റ്റർ അതിനകത്തെ ശുശ്രൂഷകൻ ആ സഭയുടെ അപ്പസോലനുമാണ് പ്രവാചകനുമാണ് ഉപദേഷ്ടാവുമാണ് സകലുമാണ് അതിൻ്റെ മേളിലൊരു പ്രവാചകൻ ഇവിടെ വന്നാൽ എന്നാ ബഹുമാനത്തോടെ ഞാൻ വഴി മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കാണാം അതിൻ്റെ മേളിലൊരു അപ്പസോലൻ ഇവിടെ വന്നാൽ എന്നേക്കാൾ ഒത്തിരി പ്രായം കുറവാണെങ്കിലും എന്തോ ബഹുമാനത്തോടെ ഞാൻ മാറുന്നതെന്നറിയാൻ കാര്യം ആ സ്പെസിഫിക് മിനിസ്ട്രി ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഞാനതിനെ മാനിക്കുന്നു എന്നാൽ അതെല്ലാ സമയത്തും അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല ഇല്ലാത്ത ചില സമയം ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒരൊറ്റ എണ്ണം തെറ്റതില്ല ഐ റിപ്പീറ്റ് ഒരെണ്ണം തെറ്റുകയില്ല കാരണം ദൈവം എന്നെ ഒരു അതോറിറ്റി ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന ഉറപ്പിൽ മാത്രമേ ഞാൻ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ അത്
ലഭിക്കുന്ന ഒറ്റ അവസരം കളയല്ലേ ലഭിക്കുന്ന ഒറ്റ അവസരം കളയരുത് ആ അവസരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ വളരാൻ കഴിയും ഉയരാൻ കഴിയും ദൂത് സംസാരിക്കുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താൻ പോവുകയാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ ആത്മയുദ്ധം എന്ന വിഷയത്തിലോട്ട് മാറാൻ പോവുക എഴുന്നേറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ദൂത് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരഭിഷക്ത ദൂതുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി വെച്ച അത് ഉറപ്പ് വരുത്തി വെച്ചാൽ പറയത്തുള്ളൂ ഇന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ റിക്കയർമെൻ്റ് എന്തുവാ ഇതിനൊക്കെ തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ സുവിശേഷ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറച്ച് പേരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഇരുത്തി വെച്ച് യേശു പാവികളെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വന്ന ഒന്നാം ക്ലാസ് അല്ല ഇത് ഇത് നേഴ്സറി ലെവലിൽ കൊണ്ട് ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ നേഴ്സറി ലെവലിൽ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഒക്കത്തില്ല മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഇത് ഇത് നാൽപ്പത് ദിവസം ദൈവസന്നിധിയിൽ വേറിട്ടിരുന്നു ഉപവസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാവിൻ്റെ കട്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക ആട്ടം പോമ്പ് പൊട്ടുന്ന പോലെ പൊട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അകത്ത് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടത്തുള്ളൂ കർത്താവെ അതെന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം ദൈവമാണ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വിളിച്ചു കൂട്ടിയതെങ്കിൽ ദൈവമാണ് ആത്മാക്കളെ കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കും അത് കിട്ടിയാൽ എഴുന്നേറ്റോണം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ പോൾ യോഗിച്ചോ പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് രാവിലെ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ദൈവം എന്നെ ഒരു ആലോചന ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് നടന്നു കയറുന്നത് ഒരു പട്ടാളത്തിൻ്റെ ജനറൽ വന്ന് കയറുന്നത് പോലെയാ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നാൽ അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട വേണ്ടി തോക്കും തോട്ടായുമുള്ള പട്ടാളക്കാർ വട്ടത്തിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാ അവരുടെ നടുവിൽ വെച്ച് ഒരു പട്ടാളത്തിൻ്റെ സീനിയർ കമാൻഡർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പോലെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന് കയറുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനറലിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് അതാ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടത് അതാ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടത് പ്രാക്ടീസിന് നമുക്ക് സമയം വേണം അത് വേറെ ആരും കേൾക്കാതെ ഒരു രാത്രി കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നാൽ മതി അതിന് വേറെ ആളിനെ മെനക്കെടുത്തണ്ട ആരും കേൾക്കാതെ ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ഇത്രയും ആയല്ലോ ഇത്രയും ആയല്ലോ ഇന്നും രാവിലെ ഇവിടെ എടുത്ത മെസ്സേജ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചു കേട്ടു വല്ല പൊട്ടത്തരോ ഉണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഇതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇന്നും രാവിലെ എൻ്റെ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലെ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്നും രാവിലത്തെ മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിനേക്കാൾ ഇവിടെ ഇനി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവേ ഇന്ന ഏറിയയിൽ ഞാനൊരു വിഷയം പറഞ്ഞു വന്നതിനകത്ത് തേണ്ട ആ ആവശ്യമുള്ള അഭിഷേകം വ്യാപരിച്ചില്ല ഇന്നും ദൈവത്തോട് കംപ്ലൈൻ്റ് പറയുവാൻ എന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഈ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് കാറ്റഗറിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ലെവലിൽ താഴ്ന്നത് കേൾക്കാം മെനക്കെടരുത് മെനക്കെടരുത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് അതാരും അംഗീകരിക്കും എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ലെവലിൽ താഴ്ന്നത് കേൾക്കാം മെനക്കെടരുത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം എയർനാറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ജോലി എനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി കൂടെ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയും ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിന് തക്കവണ്ണം ജോലി ചെയ്യാൻ എനിക്കില്ല എന്നൊരു സങ്കടം എനിക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ ജോലി കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഞാനൊരു ജോലി കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സാധനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഓരോ വർഷവും ഒത്തിരി ലക്ഷങ്ങൾ വീതം ഗവൺമെൻറ്റിന് ലാഭം ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന് ലാഭം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നെനിക്കങ്ങ് തോന്നി ഞാനും ഒരു ഒരു ജൂനിയർ സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്തു ഞാനെൻ്റെ സെക്ഷൻ മാനേജറുടെ അടുക്ക പറഞ്ഞു സാറേ എൻ്റെ അടുക്കൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ചിന്തയുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ ഒരു വർഷം ലാഭമായിരിക്കും എനിക്കാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് ജോലി ഇല്ല സമയം മിച്ചമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലേ അദ്ദേഹം കെട്ടിച്ചു പറഞ്ഞു വളരെ
ഈ ഡ്രോയിങ് ആരാടാ അപ്രൂവ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യക്ഷ മാനേജരാന്ന് പറഞ്ഞു ആ ശരി കൂടുതൽ ഒരു കമൻറ്റും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങേരെ അങ്ങ് പോയി ശകലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെക്ഷൻ മാനേജർ എന്നെ വിളിച്ചാണ് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഇത് പറഞ്ഞതാണ് സെക്ഷൻ മാനേജർ എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഡയറക്ടർ വന്നിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു എന്താ നിന്നോട് വല്ല പെശവും ഉണ്ടോ എന്താ നീ ഉറങ്ങുമോ എല്ലാം ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ജോലിക്ക് കയറുന്ന അദ്ദേഹം വന്ന് കണ്ടേച്ച് പോയതാണ് എടാ അങ്ങേരുടെ ചേമ്പറിലോട്ട് ചെല്ലാൻ നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്നെയും കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാധാരണ അദ്ദേഹം അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വന്നാൽ ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും ചേമ്പറിലോട്ട് വിളിച്ചാൽ ചീത്ത പറയാനാണ് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പതിവ് ഇപ്പം നമ്മളെ രണ്ടിനെയും കൂടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താടാ പെശ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പെശവും ഇല്ല വാ ഏതായാലും പാ ശരി ചീത്ത കേട്ടുകൊണ്ട് വരാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ചെന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും മാന്യമായിട്ടിരുത്തി എന്തോ തണുത്തത് വേണോ ചൂട് വേണോ കുടിക്കാനെന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തോ തന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടും കുടിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു വർഗീസേ നീ ചെയ്ത ആ ജോലി ചെയ്യാൻ എന്തോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവനെ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് വേറെ ജോലി ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് അത് ഇന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എടാ അതെല്ലാം എനിക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിന് അങ്ങ അങ്ങേർക്ക് ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട് അറിയത്തില്ലേ അറിയാം എൻ്റെ ചോദ്യം അതല്ല നിൻ്റെ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവനെ വേണം എനിക്ക് മറുപടിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിടാ ഒരു ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവൻ വന്നാൽ പോരാ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്യാൻ നിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ഡിപ്ലോമക്കാരന് ചെയ്യാവുന്ന ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് മിസ്യൂസ് ചെയ്തു നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ ടെസ്റ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് പോരെ രണ്ട് കൊച്ചു മീറ്ററും ഒരു സോൾഡറിംഗ് ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ലേ അതെ എടാ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ടെസ്റ്റ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉള്ള നിൻ്റെ ലാബിൽ ഈ വില കുറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് വേറെ ജോലി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ അയാൾ പറഞ്ഞ അടുത്ത പദം നിൻ്റെ ലെവലിൽ താഴെ ഒരു ജോലി നീ ഇന്ന് ചെയ്താൽ ജയിക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല പിന്നെ താണത് ചെയ്യാനായിരിക്കും നിൻ്റെ ടെൻഡൻസി നീ മേളിലോട്ട് നോക്കത്തില്ല പിന്നെ താണത് ചെയ്യാനായിരിക്കും നിൻ്റെ നോട്ടം നീ മേളിലോട്ട് പോകത്തില്ല നിനക്ക് സമയം മിച്ചമുണ്ട് ലൈബ്രറിയിൽ പോയിരുന്നു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് വായിരടാ അതുവല്ലോ നോക്ക് സമയം മിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നേക്കാൾ താണ ജോലി ചെയ്യരുത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദം നെവർ സ്റ്റൂപ് ഡൗൺ നെവർ സ്റ്റൂപ് ഡൗൺ നീ പിന്നെ താഴത്തെ പോലെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ മേളത്തിന് പോകത്തില്ല കുറേ തമാശ പറയുന്ന ഉപദേശുമാരെയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കുറേ വെടി പറയുന്ന പാർട്ടികളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അവൻ്റെ കുറ്റവും ഇവൻ്റെ കുറ്റവും ചെകഞ്ഞു പെറുക്കി പറയുന്ന ആ പൈശാചിക പ്രവണതയെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നാളെ നല്ലത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വിടത്തില്ല എൻ്റെ ലെവൽ താഴോട്ട് 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 പോകും ഈ ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ ചില ഉപദേശുമാർ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നാൽ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം പോകത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ ലെവലിന് ഒത്തിരി താഴെയാണ് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായ ഞാൻ എന്തിനാണ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ നമുക്ക് മേളിലോട്ടൊന്ന് കളരാൻ ശ്രമിക്കാം കർത്താവേ എനിക്ക് അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കയറണം എനിക്കതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായി ഇത് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒക്കത്തുള്ളൂ എൻ്റെ സെക്ഷൻ മാനേജർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചീത്തയും കെട്ടി വെച്ച് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് എൻ്റെ സെക്ഷൻ മാനേജർ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് വർഗീസേ അവനും എനിക്കും ഒരേ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ഈ ഡയറക്ടർക്കും ഞാൻ എനിക്കും ഒറ്റ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് ഈ ഓർഗനൈസേഷന് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് അവനങ്ങ് ഡയറക്ടറായി ഞാൻ അതിൻ്റെ താഴത്തേൻ്റെ താഴത്തേൻ്റെ താഴത്തേതാണ് കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാമോ അവൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതാ അവൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതാ എനിക്കത്രയും ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് പകൽ നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ കർത്താവേ ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിനകത്ത് ദൈവം എന്നെ ഒരു സഭയിലാക്കിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡത്തിന് ഞാൻ വളരും ഞാൻ ആ താഴത്തെ ലെവലിൽ നിൽക്കത്തില്ല ഞാൻ ഈ മാനദണ്ഡത്തിൽ വളരും ഞാൻ ആത്മയുദ്ധത്തെ തൊടാൻ പോകയാ എൻ്റെ കൈ വെച്ചാൽ പാപികൾ എൻ്റെ കൈ ചൂണ്ടിയാൽ പാപികൾ മാനസാന്തരപ്പെടും എൻ്റെ കൈ വെച്ചാൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും എൻ്റെ തലവട്ടം കാണുന്നിടത്ത് പൈശാചിക ശക്തികൾ തെറിച്ചു മാറും ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ഒരല്പസമയം ടി ബി ജോഷുവയുടെ ചില ചില ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കാണുമായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ
എനിക്കൊരു വ്യത്യാസം വേണം നിർബന്ധമായും വേണം ഞാൻ അതിന് വന്നതാ അതും കൊണ്ടേ ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് അതിൻ്റെ മേൽ നമുക്കൊരു ജയം തരും ഇനി ഞാൻ ആത്മയുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുക എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതാ ജീവിത വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് നന്നായി പറയാറുണ്ട് അത് ആത്മയുദ്ധത്തിൻ്റെ റിക്കയർമെൻ്റാ ഇന്ന് പകൽ ഇച്ചിരൂടെ മാറി യുദ്ധരംഗത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളോടെ ചേർത്ത് ഇന്ന് പകൽ പറയുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു ആത്മയുദ്ധമായിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ തൊടാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു യുദ്ധവീരനായ ദൈവമെന്നാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് യുദ്ധവീരനായ ദൈവം കാര്യം ആരംഭം മുതൽ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കാണുന്നത് ഒരു യുദ്ധവീരനായിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കാണുന്നത് ഒരു യുദ്ധവീരനായിട്ടാണ് കാര്യം തനിക്കെതിരെ ഒരു ലൂസിഫറും അവൻ്റെ ശക്തിയും അന്ന് മുതലേ ഉണ്ട് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മുതൽ ഞാനതിൻ്റെ പുറകിലോട്ടുള്ള കാര്യം കാലം അല്ലെടുക്കുന്നത് ബഥേലിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മുതൽ അതിന് മുമ്പേ ഒരു ലൂസിഫറും ദൈവവും തമ്മിൽ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിനൊരു ശത്രുവുണ്ട് അവനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു യുദ്ധവീരനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ കാണുന്നത് തുടർന്ന് മാനവചരിത്രം മുഴുവനും ഈ യുദ്ധം കാണാം ഈ യുദ്ധത്തിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് സഹകരിക്കുവാൻ ദൈവമായി നമ്മെ വിളിച്ചു നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലോട്ട് കയറിയിട്ട് തീമോത്തിയോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ദയവായി ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ മൂന്നാല് വാക്യങ്ങൾ ഒരു പത്ത് വാക്യങ്ങളോളൊക്കെ എൻ്റെ ഉണ്ട് എത്ര എണ്ണത്തിന് പാൻ ഉക്കുമെന്നറിയത്തില്ല ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം കയറി നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് തീമോത്തിയോസ് ആറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ദയവായി ഒന്ന് വിളി ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ഒന്ന് തീമോത്തിയോ സാറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വായിച്ചു വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോർ പൊരുതുക നിത്യജീവനെ പിടിച്ചു കൊള്ളുക അതിനായി നീ വിളിക്കപ്പെട്ട് അതിനായി നീ വിളിക്കപ്പെട്ടു അനേകം സാക്ഷികളുടെ മുൻപാകെ നല്ല സ്വീകാര്യം കഴിച്ചു വല്ലോ അനേക സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ നല്ല സ്വീകാര്യം കഴിച്ചു ഞാൻ ഒന്ന് തൊടുക മോനെ തീമോത്തിയോസെ നിന്നെ കുറിച്ച് മുൻപുണ്ടായ പ്രവചനങ്ങൾ കൊത്തവെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങൾ കേട്ടതാ എന്നോട് ഓരോ പ്രവചനം പറയുമ്പോഴും ഞാൻ പറയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാനതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഞാനതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഓരോ ദൈവവചനം എന്നോട് ഇടപെടുമ്പോഴും ഞാൻ പറയും ഞാനതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു മോനെ തീമോത്തിയോസെ നീ ഒത്തിരി നാൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടതാ അനേക സാക്ഷികളുടെ മുൻപാകെ നീ കേട്ട ദൂതെല്ലാം സ്വീകരിച്ച പുള്ളിയാ നിന്നെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം വിളിച്ചു നല്ല പോർ പോരാടുവാൻ നീ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ഓരോ പൈതലും യുദ്ധവീരനായ ദൈവത്താൽ യുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ നാം അതിനുവേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമുള്ളത് മുഴുവനും തരാൻ കർത്താവും തയ്യാറാണ് അതിനാവശ്യമുള്ളത് മുഴുവനും തരാൻ ഇന്നലെ വിജയരാജ് ബ്രദർ ആർ എസ് വി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലായിരിക്കും കൂടുതൽ പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ റെഡ്യൂസിങ് ദ റെസ്പെക്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ബ്രദർ ആർ എസ് വി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും വിജയരാജ് ബ്രദർ എടുത്തു പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലാം കരുതിയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനത് പ്രാപിക്കാതെ പോയതിൻ്റെ കാരണം അതിനെ വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയാതെ പോയതാ എന്നെ ദൈവം എന്തെല്ലാം തന്ന് വിളിച്ചു എന്നത് വിശ്വസിച്ച് അത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയാതെ പോയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിയാതെ പോയത് കൊണ്ട് എനിക്കത് കിട്ടാതെ കിട്ടാൻ വൈകി അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാകുന്നത് വരെ അതെൻ്റെ കയ്യിൽ വരാനായിട്ട് വൈകി ഇന്നു പകൽ എന്നെ യുദ്ധത്തിന് വിളിച്ചെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിനാവശ്യമുള്ള സകലതും കരുതിയേച്ചാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരുത്തനെ പട്ടാളത്തിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ എടുത്ത് വെടിവെക്കാൻ ഒരു തോക്ക് പട്ടാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ ആശയം എന്നെ പട്ടാളത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നമേ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു തോക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ തരാൻ തോട്ടായും എനിക്ക് ഇടാൻ യൂണിഫോമും ഗവൺമെൻറ് കണ്ടേച്ച എന്നെ വിളിച്ചത് എന്നെ സെക്കൻഡ്രബാദിൽ നിന്നാണ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തത് ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയത് സെക്കൻഡ്രബാദ് മുതൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ വരെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള വണ്ടിക്കൂലിയും ടിക്കറ്റും അതിനുള്ള റെയിൽവേ വാറൻറ്റും കണ്ടേച്ചാണ് എന്നെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തത് ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചത് തീമോത്തിയോസിനോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ വിളിച്ചല്ലോ എന്തിനൊക്കെയാണ് വിളിച്ചത് ഒന്ന് പോരാട്ടം പോരാടുവാൻ ഞാൻ അതായത് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ വിഷയം നല്
ഒരു ദൈവദാസൻ എൻ്റെ കൂടെ എയർഫോഴ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ആ പുള്ളിക്ക് തോട്ടപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനും അറിയത്തില്ല തോട്ടാ ഉപയോഗിക്കാനും അറിയത്തില്ല ഇത് നേരത്തല്ല ഇവൻ ഓരോ രോഗം നടിച്ചും പല കാര്യങ്ങളാലും ട്രെയിനിങ് പ്രോപ്പർലി എടുക്കാതെ പോയ ഒരുത്തനാ പക്ഷേ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവൻ പാസ്സായി എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവൻ പാസ്സായി തൽക്കാലം പാസ്സാകാനുള്ളതൊക്കെ അവൻ അറിയാമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ ഇവൻ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാക്ഷ്യമാണ് ഒരു ദിവസം ഒരാളിനെ കൊല്ലാൻ ഇവൻ തീരുമാനിച്ചു കാര്യം ഇവനെ നിർബന്ധമായി മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തോക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഓഫീസർ നിയമിച്ചു ഇവൻ ആകുന്നത്ര പറഞ്ഞു നോക്കി ആ പണി എനിക്കറിയാം വയ്യ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കരുത് ഞാൻ വരത്തില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു പോയി ചെയ്യടാ മര്യാദയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പട്ടാളം ആ പറഞ്ഞേ കേട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ജോലി എടുത്തു തോക്കും എടുത്തു തോട്ടായും എടുത്തു തോക്കും തോട്ടായും കിട്ടി ഉടനെ ഇവൻ നേരെ ആ ഓഫീസറോട് പറഞ്ഞു നിലടാ അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ തട്ടിയേച്ചേ വിളുന്നു ബാക്കി കൈവൊക്കടാന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ കൈവൊക്കി കൈവൊക്കിയിൽ ഇവൻ വെടിവെക്കും സൂക്ഷമാണ് പക്ഷെ വെടിവെക്കാനും വേണ്ടി ഇവൻ അറിയാൻ വയ്യ എന്നുള്ള പേരെ മറ്റേ പുള്ളിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ എന്നിട്ട് അതുവഴി വേറൊരുത്തൻ വരുണ്ട് ഓടുക അവനോട് ഇവിടെ വാടാന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ വന്നു ഈ ഉണ്ട ഈ തോക്കിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആക്കി തടാന്ന് പറഞ്ഞു അത്തരം പരിപാടി ഇവൻ അറിയാൻ വയ്യ നിങ്ങളാരും നോക്കിയാലും ഉണ്ട ഇടാൻ ഒക്കത്തില്ല അറിയാവുന്നവരെ കൊണ്ട് ഒക്കുകയുള്ളൂ ഉണ്ട ഈ തോക്കിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആക്കി തടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഉണ്ട ഇട്ട് മറ്റവൻ കൈയും പൊക്കി നിൽക്കുക ഈ ഉണ്ട ഇട്ടവൻ വിചാരിച്ചു ആദ്യം എനിക്കിട്ട വെടി വരുന്നതെങ്കിലോ പിന്നെ ആയിരിക്കും മറ്റവൻ ഇട്ട് നമുക്ക് എന്നെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഉണ്ട ഇട്ടേച്ച് സേഫ്റ്റി ക്യാച്ച് എന്നും പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അറിയാതെ കൈകൊണ്ട് ഞെങ്ങിപ്പോയാലും വെടി പോകാതിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അത് ഇട്ടങ്ങ് കൊടുത്തു തോക്ക് ലോഡി ചെയ്തേച്ച് സേഫ്റ്റി ക്യാച്ച് അത് മാറ്റി ഇട്ടേച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെടി വെച്ചാലും പോകത്തില്ല അത് നേരെയാക്കാതെ തോക്ക് ഈ ചോദിച്ചവൻ്റെ കൈ കൊടുത്തു അവൻ ഇതെടുത്തുകൊണ്ട് ഓഫീസർക്കിട്ട് വെടി ഒന്ന് വെടി രണ്ട് വെടി മൂന്ന് പക്ഷേ ഇത് പോകുന്നില്ല എല്ലാവരും കൂടെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ജയിലിലാക്കി മോനെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്ന അന്ന് തോക്കും തന്നിങ്ങ് വിട്ടാൽ കാര്യം ഈ തോക്കിൽ അവന് നേരത്തെ ട്രെയിനിങ് ഇല്ല അത് കാരണം ആ രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് ഓഫീസർ ഇതിലവന് നേരത്തെ ട്രെയിനിങ് ഇല്ല എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാത്ത ഒന്നിൻ്റെ മേൽ അഭിഷേകം വരത്തില്ല കർത്താവ് എന്നെ ഒരു വേലയ്ക്ക് വിളിച്ചാൽ പട്ടാളത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്ന് തരും നിന്നെ വേലയ്ക്ക് വിളിച്ചു ആ വേലയിൽ യുദ്ധവീരനായി വിളിച്ചു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നിന്നെ വിളിച്ചു സകലതും കരുതി ആ ട്രെയിനിങ് എൻ്റെ പണിയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ എനിക്ക് കണ്ടമാന സങ്കടം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ഒരു അഭിഷിക്ത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നാവിൻ്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം ഇല്ലെങ്കിൽ കുത്തിയിരുന്ന് മെനക്കെട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിയിരുന്നു ഇതില്ലാതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒക്കത്തില്ല ജനത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കണമെങ്കിൽ സഭയെ ശുശ്രൂഷിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന വാക്കുകളിൻ്റെ മേൽ ഒരധികാരം വേണം അത് വേണമെങ്കിൽ മെനക്കെട്ടിരിക്കാതെ ഒക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ചർച്ചിൻ്റെ ആരംഭ വേളകളിൽ അങ്ങും ഇങ്ങൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ചർച്ചിൻ്റെ ആരംഭ വേളകളിൽ ഒന്നിൽ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരിൽ ചിലരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കൊച്ചു റൗണ്ട് ടേബിളുണ്ട് ആഹാരം വിളമ്പുന്ന ഒരു ടേബിൾ ഇന്ന് അതവിടെ ഇല്ല അത് പോയി ഒരു കൊച്ചു വട്ടത്തിൽ ഒരു കൊച്ചു മേശ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് അന്നത്തെ ഉദ്ദേശിമാർ മൂന്നാല് പേര് കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും ആരോട് സുവിശേഷം പറയാൻ ചെന്നാലും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഏത് പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ബന്ധുഘോഷ് എന്നാന്ന് പറയുമ്പോഴേ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആർക്കും കേൾക്കണ്ട രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അഥവാ ചോദിച്ചാൽ ഏത് ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ നിന്നാ വരവെന്ന നമ്മളാരും ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ കണ്ടിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷ വില ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പോകണം ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ വിടണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പോകും പക്ഷേ സുവിശേഷ വില ആരെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ അങ്ങ് പോയി ചർച്ച ആരും നോക്കും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നീക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് വീതം ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പോകുക അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ സുനിൽ മോഹനുണ്ട് ഇവനിപ്പം പാസ്റ്ററായി അന്ന് ഇവൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞ സുനിൽ മോഹനാണ് പത്ത് വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കാണും അല്ലേ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സുണ്ട് അന്ന് അവന് ഈ സാറുമാരോടെല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങള
ആ വിളിച്ചതിൽ നീ സമ്പൂർണനായിരിക്കണം നിൻ്റെ വിളി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ പടയാളിയായിരിക്കാനാ രണ്ട് തീമോത്തിയോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എന്നെ വിളിച്ചതാടാ ഞാനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ വാക്യവും നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല എന്നെ വിളിച്ചതാടാ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും യുദ്ധസേവ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം നീ പോയി യുദ്ധസേവ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇനി മാറിയിരിക്കുകയല്ല ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു പടിയിലോട്ട് കടക്കട്ടെ നിങ്ങളെ വേലയ്ക്കും നിയമിച്ച തമ്പുരാൻ്റെ കണ്ണ് സദാ സമയവും നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ തോറ്റാൽ തോറ്റത് ദൈവമാ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പരാജയപ്പെട്ടത് ദൈവമാ അതുകൊണ്ട് എന്നെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചവൻ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നെ വേലയിൽ ജയിപ്പിക്കുവാൻ എന്നെ ആത്മയുദ്ധത്തിൽ ജയിപ്പിക്കുവാൻ ഈ ആത്മലോകത്തിൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ അനേക ശക്തികൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എതിരെ വരുന്നുണ്ട് പൗലൂസ് അപ്പോസോലൻ രണ്ട് തീമോത്തിയോസ് നാലിൻ്റെ ഏഴിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടം തികച്ച എൻ്റെ വിശ്വാസം കാത്തു ഞാൻ ഈ പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നല്ലതല്ലാത്ത ഒരു പോരിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല ഞാൻ തയ്യാറായത് മുഴുവനും യുദ്ധം ചെയ്യുവാനാണ് എൻ്റെ പോരാട്ടം എപ്പോഴും നല്ലതായിരുന്നു ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ആ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തെന്ന് പറയാം സഭായോഗത്തിന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് താണുപോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിലല്ല ഞാൻ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ വിശദീകരിക്കത്തില്ല മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തെന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു രണ്ട് എൻ്റെ ഓട്ടം തികച്ചു മൂന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാത്തു പലരും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നേരത്തായിരുന്നപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നോ മോനെ നല്ല പോർ പൊരുതുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഓട്ടം ചൊവ്വേ ഓടിയെ പറ്റു എൻ്റെ വീട്ടുകാർ മൊത്തം അങ്ങ് എതിരായതുകൊണ്ടും എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരല്പം താണുപോയത് കൊണ്ടും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം പള്ളിയിൽ പോയി കുരിശ് വരച്ചു തീർന്നട തീർന്നു ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു അതേ സമയത്ത് എൻ്റെ ഓട്ടം തികച്ചു അതേ സമയത്ത് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാത്തു എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകുന്ന യാതൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഈ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സാക്ഷ്യം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് അന്ന് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അതിൻ്റെ ഇദ്ദേഹം കുടുംബമായി ആരാധനയ്ക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മായിയപ്പനും അമ്മായിയമ്മയും കൂടെ വീട്ടിൽ കയറി വരുന്നേ എന്തോ ചെയ്യും ഇയാൾ രാവിലെ കുടുംബമായി അവർ ആരാധനയ്ക്ക് പോരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ ഗംഗാനഗർ ചർച്ചിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വരാൻ വേണ്ടി രാവിലെ വീട് പൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരത്താണ് അമ്മായിയപ്പനും അമ്മായിയമ്മയും കൂടെ തേണ്ട മോനെയും മരുമോളെ മരുമോനെയും മോളെയും കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇയാൾ ആകെപ്പാടെ വിഷമിച്ചു വിഷമിച്ചു വെച്ചാൽ താക്കോലെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വെച്ചു പറഞ്ഞു തെണ്ടി ഇത് പിടിച്ചോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്ന് കാണാം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു വിളച്ചോടം ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ കാണാൻ ഇവിടെ വരെ വന്ന് ഇനി തിരിച്ചൊരു വാചകം പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്നും ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് പോകേണ്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാ ഞാൻ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്ന ആളാ ആ നേരത്തിന് വന്ന നിങ്ങളുടെ തകരാറാ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരി ഒരു കുഴപ്പമില്ല വന്നിട്ട് ചോറ് വെച്ച് തരാം അവരതുവഴി പോയി പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഒരുത്തൻ്റെ ആരാധന മുടക്കാൻ പോകത്തുമില്ല ഞാൻ ഓട്ട ഓടി പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും വിശ്വാസം കാത്തു പൗലൂസും പറയാം ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു എൻ്റെ ഓട്ടം തികച്ചു എൻ്റെ വിശ്വാസം കാത്തു ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ മോനുണ്ട് ജോൺസൺ അപ്പുറത്ത് കാണും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷ് അവൻ്റെ പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എക്സാമിനേഷൻ ഒരിക്കൽ വന്നത് ഒരു ഞായറാഴ്ചയാ അപ്പോൾ എക്സാമിനേഷന് ഞായറാഴ്ച വന്നാൽ പോയി എഴുതുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല എക്സാമിനേഷൻ മാറ്റി വെക്കത്തില്ല അവൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഡാഡി എന്നെ കിട്ടുകയില്ല ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പോയി എക്സാമിനേഷൻ എഴുതട്ടെ നമുക്ക് ബി യൂസ് വേണ്ടെന്നേ ഞായറാഴ്ച ആരാധന വിട്ടേച്ച് പോകത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കുലർ ജോലി വിട്ട വെളിയിൽ വന്നു ചർ
അന്ന് ആ ചെറുക്കൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ജോ പാസ ജോൺസൺ പറഞ്ഞത് ഡാഡി വി ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഈറ്റിംഗ് ഗ്രാസ് യു ക്യാൻ നോട്ട് മിഡിൽ വിത്ത് ദ പ്ലാൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് പുല്ല് തിന്നെ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളുമായി കിടന്ന് ഫിഡിൽ ചെയ്യരുത് ഡാഡിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല യു ക്യാൻ നോട്ട് വർക്ക് ഓൺ സൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ആരും പുല്ല് തിന്നിട്ടില്ല ഞാൻ നല്ല പോർവരുതു വിശ്വാസം കാത്തു പോരാട്ട വേളകളിലാണ് പലയിടത്തും വിശ്വാസം പതറുന്നത് നോ ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു എൻ്റെ വിശ്വാസം കാത്തു ഇന്നു പകൽ കർത്താവിൻ്റെ നീതിയുടെ കിരീടം എൻ്റെ പേർക്ക് വെച്ചിരിക്കുക തിമത്യോസേ നിന്നെ യുദ്ധത്തിന് വിളിച്ചതാ ഞാനും നിൻ്റെ കൂടെ യുദ്ധസേവ ചെയ്യുക നമ്മുടെ കൂടെ യുദ്ധസേവ ചെയ്യുന്ന പലരുണ്ട് നമ്മുടെ പുറകിൽ ഒരുവനുണ്ട് ആ അവനെ മറക്കരുത് ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു പൗലൂസേ അങ്ങക്ക് അടുത്തെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഒന്നു കോരുന്ന പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ യുദ്ധം പോയി 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 ഞാൻ എഫ് എസ് ഓസിൽ വെച്ച് മൃഗയുദ്ധം ചെയ്തത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ എഫ് എസ് ഓസിൽ വെച്ച് മൃഗയുദ്ധം ചെയ്തത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ലെവല് വരെ പോയി പക്ഷെ എൻ്റെ സ്ഥിരകളിലൂടെ ദൈവം ശക്തി പകർന്നു പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി ഇന്ന് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവപൈതലെ നിങ്ങളെ തളർത്താൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന നമ്മെ തളർത്തുവാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ശക്തിയോട് പറയാം കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ജയിച്ചിരിക്കും ഞങ്ങൾ നിന്നെ ജയിച്ചിരിക്കും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒരു തത്വത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഓക്കെ എഫ് എസ് എൽ ആറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആളിൻ്റെ അമ്മയ്യപ്പനോടും അമ്മായിയമ്മയോടും അല്ല അവർ യുദ്ധം ചെയ്തത് അവരെ തള്ളിക്കൊണ്ട് വന്ന് ചെകുത്താനോടാ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അമ്മായിയപ്പനോടും അമ്മായിയമ്മയോടും അല്ല അവർ യുദ്ധം ചെയ്തത് ഇവരെ തള്ളിക്കൊണ്ട് വന്ന് ചെകുത്താനോടാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്തത് അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അങ്ങ് തീരെ വഷളായി അതൊക്കെ സത്യമാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തോടുള്ള റിലേഷൻ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മുകളിലല്ല മറ്റ് യാതൊരു റിലേഷനും റിലേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാ കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും സമാധാനമായിരിക്കുക പക്ഷേ ആ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ മാറാൻ പറ്റത്തില്ല കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും സമാധാനമായിരിക്കാം കഴിയാതെ വന്നാൽ സമാധാനത്തെക്കാൾ വലുത് ദൈവമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതാണൊരു യുദ്ധവീരൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു യുദ്ധവീരൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹേ ജോൺസൺ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു എൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ബാംഗ്ലൂരിന് വന്നത് അന്ന് ഇളയ അവൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക സ്കൂൾ വർഷം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ പട്ടാളത്തിലാ ഞങ്ങൾ പട്ടാളത്തിലാ സ്കൂൾ വർഷം കഴിഞ്ഞു വെച്ച് പോകാമെന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല അവിടുന്ന് ടി സി തന്നു ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് രണ്ടിലാണ് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ തരാം മൂന്നിലേക്ക് മാറത്തില്ല ഐ എം സോറി വരുന്ന വർഷമേ ചേർക്കത്തുള്ളൂ അത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ സംതിങ് ഒരു വർഷം അവന് പോയി ആ ഒരു വർഷം അവന് പോയി എനിക്കൊരിക്കലും പറയാനൊക്കത്തില്ല ഈ ഈ സ്കൂൾ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കർത്തൃദാസന്മാരിൽ ഒരാളിനെ ഒരു ഏറിയായിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഏറിയായിലോട്ട് മാറി ചുമതല നോക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ വർഷം കഴിയുന്നത് വരെ പറ്റുകയില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ പട്ടാളത്തിൽ ഇതൊക്കെ വെക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും പഴയ പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മെമ്പേഴ്സുമായി തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തി രണ്ടേൽ ഇന്ന് നിപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ടില്ല എനിക്ക് കർത്താവ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ അവന് വേണ്ടി നിൽക്കത്തുള്ളൂ അത് വലുതവനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഇവനെ കൊള്ളുകയില്ല ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ വലിയതേൽപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇടയിൽ ചിലതിൻ്റെ തോളിൽ നിന്ന് വട്ടി കോൾ ബാഡ്ജികൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഉന്നതമായ ചില ബാഡ്ജികൾ തരുവാൻ കർത്താവ് തയ്യാറാ പിന്നെ ഒരു വെളിപ്പാട് പെട്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവ് കാണിക്കുന്നത് വെള്ള നിറത്തിലൊരു തൊപ്പി ഇട്ടിരുന്നവനെ ആ തൊപ്പി മാറ്റിയേച്ച് ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഒരു തൊപ്പി ധരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് തൊപ്പിയുണ്ട് പക്ഷേ ലെവൽ മാറിയിരിക്കും എൻ്റെ ലെവൽ മുകളിലോട്ട് മാറുവാൻ ഞാൻ ദൈവത്തോട്
കണ്ടുകൊണ്ട് പൈശാചിക ശക്തികളെ മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒക്കെ പറയുന്ന ചില പദപ്രയോഗങ്ങളാന്ന് മറക്കരുത് ബലവാൻ ആയുധം ധരിച്ച് അവൻ്റെ അരമനെ കാവൽ കാക്കുന്നിടത്തോളം അവൻ്റെ വസ്തുവൊക്കെ ഉറപ്പായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ശക്തി ശക്തികൾ ബലവാന്മാരായ ശക്തികളാ അതുങ്ങളെയാണ് പിശാജ് ദിവസം തോറും ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ബലവാന്മാരായ ആളുകളെയാണ് പിശാജ് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അവനിവിടെ വരുന്നത് ഓരോ ആഭിചാരകനും ഓരോ മന്ത്രവാദിയും ഓരോ ദുർമന്ത്രവാദിയും ഓരോ എതിരാളിയും നിൽക്കുന്നത് ഓരോ ശക്തികളെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതാണ് കൂട്ടമായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ബലവാൻ ആയുധം ധരിച്ച് അവൻ്റെ അരമനെ കാവൽ കാക്കുന്നിടത്തോളം അവൻ്റെ അരമനെ ഉറപ്പായിരിക്കും ഒരുത്തനും തൊടാൻ പറ്റുകയില്ല ഈ ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് ഒത്തിരി ബഹുലക്ഷം ആളുകൾ ഈ ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിലുണ്ട് ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തെ തൊടാനൊക്കത്തില്ല ബലവാൻ ആയുധം തിരിച്ച് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവനേക്കാൾ ബലവാനായവൻ വന്ന് അതിൻ്റെ കർത്താവായി യേശുവ അവനേറെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു ഇവൻ്റെ ആയുധവർഗം പിടിച്ചു മറിച്ചാൽ പിന്നെ മാത്രമേ അവൻ്റെ അരമനെ കവരാനൊക്കത്തുള്ളൂ അത് യേശു കാൽവറിയിൽ ചെയ്തു കൊലൂസ രണ്ടിൽ യേശു അത് കാൽവറി ചെയ്തു അത്രയും നമുക്കറിയാം ഞാൻ അടുത്തൊരു പദത്തിലോട്ട് കയറാൻ പോകുകയാണ് ആ ബലവാൻ്റെ ശക്തി ാണ് എം എ വർഗീസ് വരുന്നത് എന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പിശാദിന് ബോധ്യമായെങ്കിലേ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി തരത്തുള്ളൂ ഈ ആശയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലേ ഒരു പാസ് എ സി ജോർജ് നമ്മുടെ ഒരു തോമസ് ആൻഡി ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഞായറാഴ്ച പകൽ ആൻഡിയുടെ ബ്രദർ ന്യൂയോർക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ന് നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന പാസ് എ സി ജോർജ് എന്നെ കൂടെ കൂടെ അമേരിക്കയിൽ വിളിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പദം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് എടാ ഈ ഇഷ്ടിക വെട്ടുന്ന ഇടത്ത് ഐ എം സോറി ഈ ചെങ്കല്ലു വെട്ടുന്ന ഇടത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് മിക്കവാറും പേർക്കറിയാം ചെങ്കല്ലു കൊണ്ട് പണികൾ നടത്താറുണ്ട് അതിന് ചെങ്കല്ലു വെട്ടിയെടുക്കും ചെങ്കല്ലു വെട്ടുന്നതിനിടത്ത് ചെങ്കല്ല് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മണ്ണെല്ലാം മാന്തി കളഞ്ഞേച്ച് ചെങ്കല്ല് കാണും എന്നിട്ട് ഈ ചെങ്കല്ലിൽ വെട്ടിയെടുക്കേണ്ട കല്ലിൻ്റെ വര വരയ്ക്കും വര വരച്ചിട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് പൊഴി വെട്ടുക എന്ന് പറയും ഓരോ കല്ലിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ കല്ല വിടിയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് വെട്ടിയെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് വെട്ടിക്കളി ഈ പൊഴി ഉണ്ടാക്കും ഈ പൊഴി ഉണ്ടാക്കിയാലും കല്ല് പെറുക്കി ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അവിടെ ഇരിക്കുക താഴെ നിളയി വരത്തില്ല അച്ചായൻ പറഞ്ഞു എടാ എൻ്റെ വിളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിളിയിൽ എൻ്റെ അഭ്യസനത്തിൽ ഈ പൊഴി വെട്ടാൻ വരെ അറിയത്തുള്ളൂ സുവിശേഷം കംപ്ലീറ്റ്ലി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എനിക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ അവൻ വരിക ഈ സുവിശേഷം മുഴുവൻ കെട്ടച്ച് അവൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലാതെ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കും നമ്മൾ ഈ പലർക്കും അങ്ങനല്ലേ എടാ മോനെ ഇത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ചരിച്ചു വെട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഏ സിയോർച്ചാൻ്റെ വാചകം ഞാൻ അതുപോലെ ആവർത്തിക്കുക ഈ ചെങ്കല്ലിൻ്റെ പൊഴി മുഴുവൻ വെട്ടി വെച്ച് വെച്ച് ചരിച്ചു വെട്ടുന്ന ഒരു പുള്ളിയുണ്ട് അവൻ വന്നൊരു സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു വെട്ടു വെട്ടും കല്ല് ഓരോന്നോരോന്ന് ഇളകി ഇഞ്ഞു പോരും ഈ ചരിച്ചു വെട്ടാനുള്ള ക്രമം നിനക്ക് അതിനെ നിന്നെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക വാ ചരിച്ചൊന്ന് വെട്ടണം ആ ചരിച്ചു വെട്ടു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കല്ലിളകി വരത്തുള്ളൂ ദൈവമക്കളെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി അനേകർ കയറി ഇറങ്ങി കണ്ട റേഡിയോയും ടെലിവിഷനും മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് സുവിശേഷം കേട്ടവർ വിശ്വസിക്കുന്നവർ പതിനായിരങ്ങൾ ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ കിടപ്പുണ്ട് ചിലതിനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് വരണമെങ്കിൽ ചരിച്ചു വെട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്ത്രോത്രം ഇന്ന് പകൽ കർത്താവിനോട് പറ കർത്താവേ അതിനൊരു ആയുധം എൻ്റെ തരണേ അതിനൊരു പ്രത്യേക കൃപ എൻ്റെ കൈ തരണേ എനിക്കൊരു ആത്മയുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകണം ഈ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യവനെ ഞെക്കിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിശാജുണ്ട് ഇതിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ കൺവെൻഷനുകളിൽ ഞാൻ വോട്ടർ കോൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപേ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ദൂതന്മാരെ കാവലിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നില്ലേ പന്തലിൻ്റെ വട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ശബ്ദപരിധിക്കകത്ത് കാവലിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി നിൽക്ക് ഞാനിവിടെ പറയുന്ന സുവിശേഷം ചെവിയിലോട്ട് കയറാതെ ഓരോന്നിനെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പിശാജിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഞാൻ ശാസിക്കുന്നു അത് മടങ്ങി വരാതെ അന്തരീക്ഷം സൂക്ഷിച്ച് ദൂതന്മാരെ കാവലാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്രക്കോളിനാണ് ആളുകൾ കൂട്ടമായിട്ട് എഴുന്നേക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചാരും പുതുതായി മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതല്ല നോ അതൊന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷേ ഒന്നെനിക്കറിയാം
അത് സഭയോടുള്ള വാഗ്ദത്വമാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ വാഗ്ദത്വത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന അനേക ശക്തികൾ വ്യക്തിപരമായി നമ്മെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന കുടുംബപരമായി നമ്മെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസമണ്ഡലത്തിൽ എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഒരുപാട് ശക്തികൾ ഇവരുടെ സ്ട്രോങ് ഹോൾസ് ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ഗംഗാനഗർ ചർച്ചിനകത്ത് ഞാനൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണാം നല്ലൊരു ഒരു ഒരു രംഗം ദൈവം എന്നെ കാണിച്ചു ഒരു നല്ല വള്ളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു വള്ളമാണ് ആ വള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പേര് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് തുഴയുക ഒരു കൊച്ചു പുഴയ്ക്കകത്ത് ഇത് കിടക്കുക പക്ഷെ എത്ര തുഴഞ്ഞിട്ടും വള്ളം മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഈ വള്ളത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു കയർ കെട്ടി അടുത്തൊരു കുറ്റിയയിലോട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുക ഒരു വള്ളം കുറ്റിയെ കെട്ടിയിട്ടേച്ച് ആരെല്ലാം കൂടെ തുഴഞ്ഞാലും വള്ളം പോകത്തില്ല ആ കെട്ടഴിച്ച് വിട്ടലേ പോകത്തുള്ളൂ നമ്മിൽ പലരും മുന്നോട്ട് പോകാതെ നാം ചെല്ലുന്ന പലരും മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങാതെ ഓരോന്നിനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ കെട്ടുകളുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കെട്ടു പറിക്കാൻ തയ്യാറാണ് കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നവരുണ്ടോ അവരുടെ ഭരകുകൾ മുന്നോട്ട് മാറും ഇന്ന് പകൽ പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ചിലതിനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ചിലതിനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയ നിന്റെ ശക്തികൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഇന്നാണോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് മുമ്പാണോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഇന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വെളിപ്പാടുകൾ കണ്ടു സുനിലിനോട് ഞാൻ അന്നേരത്ത് അടുത്തിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കാണുന്നുണ്ട് അതിനായി സ്തോത്രം ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റ് പെട്ടെന്ന് ദൈവാത്മ വിടപെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ മോനെ ഞാൻ ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പരസ്യമായിട്ട് ആ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വേറൊരു വെളിപ്പാട് കണ്ടു മതിൽ കെട്ടി അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരിടത്തു നിന്ന് ആ മതിൽ അങ്ങ് പുറകോട്ട് പോകാതെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ ബലവാനായി ഒരുവൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് തള്ളുമ്പോൾ ആ പുറകെ നിൽക്കുന്നവർ മുഴുവനും കൂടെ മാറിക്കൊണ്ട് ഈ മതിൽ മാറി വിശാലത വരുന്നത് പോലെ ഒരു കാഴ്ച ദൈവ അവനെ കാണിച്ചു പുറകിൽ നിന്ന് ആകർഷിക്കുന്നതോ പുറകിൽ നിന്ന് തടയുന്നതോ ഒരു ശക്തി എന്തെന്നൊന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് ഓർത്തതാണ് ഒരു കടലാസ് എടുത്ത് ആ കടലാസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ മൂന്നാല് മുട്ട് സൂചി തൂങ്ങി കിടക്കത്ത പോലെ ഇട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് അനക്കി എല്ലാവരെയും കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മാഗ്നറ്റ് കാണത്തില്ലെങ്കിലും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ചലനം താഴത്തെ ഇരുമ്പ് കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് പകൽ ഇതിൽ ഈ വൈകുന്നേരത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ശക്തിയുടെ വെളിപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ കാണപ്പെടാത്ത ഒരു മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇതിനകത്തേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മിൽ കൂടെ ചിലത് നടക്കും സ്തോത്രം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാ തവേ എന്റെ മതിൽ തള്ളി മാറ്റുവാൻ എന്റെ മതിൽ തള്ളി മാറ്റുവാൻ പൊളിച്ചിടുന്നത് അതിന്റെ ഒരു വശമാ ഉയ്യോ രാംബാബു പറയുന്ന രാംബാബു അല്ലല്ലോ ആരായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല രാംബാബു ആവർത്തിച്ച് കാണാം അതിനു മുമ്പ് ഒരാൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു വാചകം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ദാവീദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കും ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കും അദ്ദേഹം ഏ അഗസ്റ്റിൻ ഗോമസ് അഗസ്റ്റിൻ ഗോമസ് പറഞ്ഞ പദമാണ് ദാവീദിന് നേരം ഉണ്ടായിരുന്ന മേളിലോട്ടും ദൗട്ടും ചാടാൻ എനിക്ക് നേരമില്ല സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു പെനിട്രേറ്റ് ത്രൂ ഈ മതിലിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ചാടുക ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് ദാവീദിന് നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ചാടട്ടെ എനിക്കതിനേക്കാൾ നേരക്കുറവായതുകൊണ്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു പെനിട്രേറ്റ് ത്രൂ ദ വോൾ ആ മതിലിനകത്തൂടെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പുറം ഇറങ്ങുവാൻ ഇന്ന് പകൽ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ചില മതിലുകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പൊളിയുവാൻ അതിനകത്തൂടെ പെരിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് സഭ കടക്കുവാൻ ഒരാത്മബലം ഒരാത്മബലം അതിനിടയ്ക്ക് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അതിനിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രോഗമാക്കുവാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം പുറകിൽ പിടിച്ച് കെട്ടുന്നത് പോലെ ചില വ്യക്തികളുടെ അറ്റൻഷൻ പുറകോട്ട് പിടിക്കുവാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ശക്തികൾ ഇന്ന് മുതൽ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച വരെ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് വ്യാപരിക്കാതെ അന്തരീക്ഷത്തെ തൊടാതെ മാറി
തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിന് ശക്തികൾ മതിൽ അകത്തേക്ക് തള്ളുന്നതിന് ശക്തികൾ പടക മുന്നോട്ട് പോകാതെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നതിന് ശക്തികൾ ഈ ഒരാഴ്ച ഏഴ് ദിവസം സഭയോട് അടുക്കാതെ ഉപവസിക്കുന്ന വൈവദനത്തോട് അടുക്കാതെ മാറിവിക്കുവാൻ യേശുവൻ നാമത്തിൽ ആജ്ഞാപിക്കുക ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രാവിലെ പ്രവാചകന്മാർ വിളിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ രാവിലെ പ്രവാചകന്മാർ വിളിക്കും ഇന്ന് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യരുത് വഴിയിലിട്ട് വ്യാജ് തട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്താൻ മറ്റു മോട്ടോർ സൈക്കിളുകാർ കൂടെ ഉണ്ട് പുറകിലുണ്ട് കാശ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ അടുത്ത ദിവസം വിളിച്ചു വെച്ചവരെ ഇന്ന് ചുമന്ന കാറേക്കാരിൽ ആ കാറിന് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒറ്റ തന്നെ ഇടിക്കാൻ വരും സിഗ്നലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മുന്നിൽ നിർത്തരുത് പുറകിൽ നിർത്തരുത് പോന്ന പോക്കിന് ഇടിക്കും കൊല്ലാൻ ആളുകൾ കാശും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പുറകിലുണ്ട് ഇവിടെ കള്ളും കുടിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം ഒരുമിച്ച് വന്ന് കയറി അത് കണ്ട ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുണ്ട് എവിടെ പോയാലും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവേ എഴുപത് വയസ്സ് വരെ വേണം എഴുപത് വയസ്സ് വരെ വേണം എഴുപത് വയസ്സ് വരെ വേണം ഇതും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നടക്കുന്ന ഇടയ്ക്കാരും കൊല്ലല്ലേ ഒരു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാ അവർ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇടയ്ക്ക് ദേശത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ശാക്തിയെ ശാസിക്കാൻ നിനക്ക് എവിടെ നേരം നീ എഴുപത് വയസ്സ് ചോദിച്ചു നടക്കുക സത്യമായിട്ട് ഈ ഓരോ റോഡുകളിൽ ഓരോ ദിവസം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും നീണ്ട മാസങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തായിരുന്നു എഴുപതാകുന്നത് വരെ ആരും കൊല്ലല്ല് ഈ പോക്കിന് വണ്ടിയിൽ ഇടിക്കരുത് ഈ പോക്കിന് വെടി വെക്കരുത് ഇതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന അന്നൊരിക്കൽ അത് ഉയർമാ ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് പിന്നെ ആത്മാക്കളെ വിടിവിച്ചെടുക്കുവാൻ ചർച്ചിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരം എവിടെ ഇതും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അന്ന് കർത്താവ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു മെതേടാ ഇന്ന് മുതൽ ഇത്ര ദിവസത്തേക്ക് ആടുത്തേക്ക് എടുത്ത് പിശാചയെ മാറുന്നില്ലേ അതിന് കർത്താവിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടൊരു മുദ്രയായി എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല തീർന്നു അത്രയും ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പോകുന്ന വഴികളത്തെ ശക്തികളെ ശാസിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആത്മയുദ്ധത്തിൽ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പലയിടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവാത്മാവ് തരുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനൊത്തവണ്ണം പോകുവാൻ ചിലതിനെ ശാസിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു റിങ് റോഡിൽ ഇറങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു റിങ് റോഡിലാണ് ഇറങ്ങുകയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു പൈസ ശക്തി ഒരിടത്ത് കുടിയിരിപ്പുണ്ട് അവിടോട്ട് നിന്നെ നയിക്കാൻ പോകയാ കയറ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഞാൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എടുത്തു സുനിലിനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോവുക എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല എന്നോട് വെച്ചാൽ അടി ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പിടിയില്ല റിങ് റോഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യട്ടെ അതുവരെ എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ റിങ് റോഡിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം ഇടത്തോട്ടാണോ വലത്തോട്ടാണോ തിരിയുന്നതെന്ന് എവിടെയോ ഏതിനെയോ ശാസിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഗംഗാനഗറിൽ നിന്ന് വന്ന് റിങ് റോഡ് ടച്ച് ചെയ്തു നേരെ രാമൂർത്തി നഗറിലേക്കുള്ള സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ വന്ന് അവനെ വിളിച്ചു ഇടാ രാമൂർത്തി നഗറിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് കാര്യം വലിയ ആക്സിഡൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തപ്പി വരാൻ വേണ്ടി അറിയണ്ടേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യുദ്ധത്തിനാണ് പോകുന്നത് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രാമൂർത്തി നഗർ സൈഡിലേക്കാണ് തിരിയുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോവുക കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു നടത്തിപ്പ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് തോന്നി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് തോന്നി ഞാൻ രാമൂർത്തി നഗർ വരെ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഈ ഡിറക്ഷൻ അല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് ശിടാ തിരിച്ചു വന്നു അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിടാ മോനെ ഇതല്ലടാ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാം തിരിച്ചു പോയി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി യശ്വന്തപുരം ആ ഏറിയ ഗുരുവുണ്ടപ്പാളയം ഏറിയ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പവർ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയി ആത്മാവിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു കുറേ കൂടെ ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സ്ഥലപ്പേര് കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ റോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട് കുറേ കാടെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ചു കിടക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ദൈവാത്മ പറഞ്ഞു നിർത്തുവിടെ ഈ വനത്തിനകത്ത് പതിയിരിക്കുന്ന കുറേ ശക്തികളുണ്ട് ഇതുങ്ങളെ ചവിട്ടാനാണ് നിന്നെ വിട്ടത് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പതുക്കെ സോ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട
അത് കഴിഞ്ഞാണ് ദേവദാസിനെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി അവിടെ ആ രണ്ട് വിളിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്കിൽ ഭൂതമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ആ ഭൂതമുള്ള പെങ്കൊച്ചിനെ പിടിച്ച് അതിൻ്റെ തലയിലോട്ട് കൈവച്ചു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇറങ്ങി വാ നീ ആരാ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ അത് ഇന്നിടത്ത് കൊലപാതകം നടത്തുവാൻ അവനെ ഉപയോഗിച്ചത് ഞാനാ എൻ്റെ ശക്തിയിലാണ് കൊലപാതകം ആഹാ അതാരടാ കൊന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇന്നാരാ കൊന്നത് ഇന്നാരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നാരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന ഇന്ന ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആ ആയുധങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ന പൊട്ടക്കണത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് ഞാനാണ് ഈ പരിപാടി മുഴുവനും കാണിച്ചത് സംഗതി ഈ പെങ്കൊച്ചിൻ്റെ വായിലൂടെ വെളിയിൽ വന്നതോടെ പോലീസ് രണ്ടാമത് കേസെടുത്തു ആ പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങൾ മുഴുവനും ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു ആ കിണത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു അറസ്റ്റ് നടന്നു കേസ് തിരിച്ചു വന്നു കൊലപാതകനെ പിടിച്ചു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതായിരുന്നു ദേവദാസൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ലെവൽ നമ്മുടെ ചർച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്തത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ചർച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ദേവദാസ് തന്നെ അശ്വത്ത് നഗറിൽ ഒരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി അതൊരു ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത ദുഷ്ടത പിടിച്ച ഒരു ശക്തിയായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നിടത്തുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് പരിസരം നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞു കൂടെ പാൻ എനിക്ക് ഒത്തില്ല ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നു ചെന്ന് ഈ വല്ലാത്ത ശക്തിയെ കണ്ടു അതിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിന് ഞാൻ വരുന്നില്ല ഒരു വല്ലാത്ത ശക്തിയെ കണ്ടു ഇന്ന് ടി ബി ജോഷുവയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ആ ആത്മാവിനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിടുന്നത് എന്നും മനസ്സിലായി അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുക തിരിച്ച് ആ ഭൂതത്തെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പം ഞാൻ ആ ദേവദാസിനോട് പറഞ്ഞു പാസ് ദേവദാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗൗരവമുള്ളതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകരുതെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറഞ്ഞ പക്ഷെ ഒരാളിനെ കൂടെ എങ്കിലും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പോകാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകല്ലേ ദേവദാസിനോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞ വാചകം അറിയാമോ എം എ പ്രഗിസേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ ഒരു ഭൂതം വിട്ടുപോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ കൂടെ വേറൊരാളുണ്ടടാ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ ഒരു ഭൂതം ഇളകത്തില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ ഒരു ഭൂതവും പോകത്തില്ല എൻ്റെ കൂടെ വേറൊരാളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെയേക്കാൾ വലിയവനെ ഇവിടെ ചെന്ന് തപ്പാനാടാ അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും പോകുന്ന ഒറ്റയ്ക്കല്ല മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ അകത്തെ ആത്മധൈര്യം വ്യാപരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുക ഞാൻ ഒരിക്കലും പോകുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ശക്തനുണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവവൈതലേ നാം ഉപവസിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആ ശക്തൻ എന്നോടുകൂടെ നടക്കാനാ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ മേജർ ലക്ഷ്യം രോഗം സൗഖ്യമാകാനല്ല അതെല്ലാം നടക്കുമില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ മേജർ ലക്ഷ്യം ആ ശക്തനായവൻ എന്നിൽ വസിക്കുവാൻ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുവാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുവാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടൊരു ഫലം പറിച്ചെടുക്കുവാൻ എൻ്റെ വേലയിൽ ഒരു അധ്വാന ഫലം ലഭിക്കുവാൻ എന്നെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഇന്ന് പകൽ ദൈവം ചിലതിനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ചിലർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാ അതിനുള്ള മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്കില്ലേ ഉണ്ടെന്നേ അത് ഉള്ളവരെ അകർത്ത് വിളിച്ചിവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഉള്ളവരായി എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരെ നമ്മിലേക്കൊരു പകർച്ച നടക്കട്ടെ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതും എൻ്റെ ഓട്ടം തികയ്ക്കും എൻ്റെ വിശ്വാസം കാക്കും എൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളിൽ നിന്ന് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വരവണ്ണത്തിന് പിടിച്ചു മാറ്റുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ഈ പട്ടണത്തിലൊരു വേല നടക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ആക്കുന്നതിനാൽ അടിയനോട് ഇവിടെ വരണമേ ഈ എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ദൈവം ചിലരെ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ചിലരെ ശക്തീകരിക്കും സിസ്റ്റമേരി ഗോവൂർ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു അപ്പച്ചനോട് ഒരിക്കൽ ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിക്കാൻ അപ്പച്ചൻ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിച്ചു എന്തിനാ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിച്ചു ഉപവാസത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ദിവസം ഏതോ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കുറേ ദൂരം ബസ്സേൽ യാത്ര ചെയ്യണം ആ വീട്ടിൽ പൊക്കോളാൻ ദൈവാത്മാവർ അനുമതി കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപവാസം തന്നെ നാൽപ്പതാം ദിവസം അദ്ദേഹം ആ വീട് വരെ പോയി ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടെ വിടുതൽ നടന്നു
ലക്ഷോപിലക്ഷം കോടാനുകോടി ശക്തികൾ കുടിയിരിക്കുന്ന ഈ പട്ടണത്തിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ആത്മീയ ഈ പട്ടണത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ പട്ടണത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ചില ശക്തികൾ ഇളകി മാറട്ടെ ബ്രദർ കുരുവിള ഗോവൂർ സിസ്റ്റർ മേരി ഗോവൂരിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാ ആരെങ്കിലും പുതുതായി കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു മാനസിക രോഗിയായ ഒരു മകനെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരമ്മ അവനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കെട്ടുപറിച്ചാൽ എതുവഴി പോകുമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതാണ് വീട്ടിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാരും വിശ്വാസത്തിലില്ല ഈ മകൻ മാനസിക രോഗിയാണ് അവൻ്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയതാ ഒരു മാനസിക രോഗവും സൗഖ്യമായില്ല ഒരു ദിവസം തേണ്ടേ ഇവർ ഓടി ബാബുചാൻ്റെ എടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞ അച്ചായ എൻ്റെ മോൻ കെട്ടുപറിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി അവൻ എവിടെ അന്ന് ഒരു പിടിയും ഇല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നതാ തേണ്ട ചിരിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ മോനില്ല കെട്ടും പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഭർത്താവ് വരുമ്പോൾ സംഗതി വളരെ വിഷമമായിരിക്കും മോൻ കെട്ടും പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എവിടെ അന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ വീടിനകത്തില്ല കോവൂർ ചിറാപ്പുരയാ വീട് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ അവരുടെ കാറിൻ്റെ ഗ്യാരേജ് ആ പുളിമരത്തോട് ചേർന്ന അവച്ചാൻ ആ പുളിമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന നേരമായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാ ആ പുളിമരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുവടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംഭവം നേരമാണ് അച്ചാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോവാ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ തള്ളെ ഓടി വന്നിത് പറയുന്നത് ചാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കൈ ആകാശത്തോട്ട് ഉയർത്തി വെച്ച് പറഞ്ഞു കർത്താവേ ആ ഭൂതത്താൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ മാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞ ചാൻ അടുത്ത പദം നിലവിടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആനങ്ങിയേക്കരുത് അവരോട് പറഞ്ഞ് പോയി തപ്പിക്കോ ഇനി അവൻ ഓടുകയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഓടത്തില്ല പോയി തപ്പിക്കോ അവൻ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കും കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരുത്തം വന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഒരുത്തം തണ്ട് ഓടുന്ന ശൈലിയിൽ വഴി നിൽക്കുന്നു അനങ്ങുന്നില്ല അവിടെ നിൽക്കുക പിടിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല ഒരുത്തം തണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഇതേതാ ആ പോയി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോരാൻ പറഞ്ഞു ആ കുടുംബം മുഴുവൻ ദൈവകൃപയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ചില അധികാരങ്ങൾ ദൈവം നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ തരട്ടെ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപോസിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവിക ആധികാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചിലത് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഗുരുളവൂർ എന്ന ഞാൻ കണ്ട വേറൊരു സംഭവം പറയാം രാജസ്ഥാനിൽ വെച്ച് വർഗീസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരാൾ ഏറെക്കുറെ എൻ്റെ പ്രായമാണ് എന്നേക്കാൾ മേ ബി നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സിന് ഇളയതാണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ പേരാണ് രാജസ്ഥാനിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ നോ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ പ്രായമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ലീവ് പോവാ അങ്ങനെ ലീവ് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി നാട്ടിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കാണാമല്ലോ എന്ന് കരുതി രാജസ്ഥാനിലായിരുന്നു അമൃത്സാറി വെച്ചായിരിക്കാം അമൃത്സാറി എന്നാണ് തോന്നുന്ന സംഭവം അതെ അമൃത്സാറി എന്നാ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് കാണാമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എടാ നീ നാട്ടിൽ പോവാണ് വരുന്ന ആഴ്ച ഞാനും നാട്ടിൽ വരിക നമുക്ക് തമ്മിൽ നാട്ടിൽ വെച്ച് കാണാം അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ സിസ്റ്റർ മേരി ഗോവൂരിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ നീ വരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് അടൂർ അടുക്കലാണ് നീ അടൂരു എന്ന് വരണം ഞാൻ ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് വരാം നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം ഇവനെ ഒന്നുകൂടെ കൃപയിൽ ഉറപ്പിക്കാം ഇവൻ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ അവിടെ വെച്ച് കാണാൻ എന്നിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച അനിച്ചിര നേരത്തെ ചെന്ന് സിസ്റ്റർ കോവൂരിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചമേ എൻ്റെ കൂടെ ഒരുത്തനെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവനെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വരും വന്നാൽ അവനോടൊരു നല്ല ദൂതുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സാധാരണ ഗതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരാൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവനോട് ദൂത് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉപകാരമാണ് അവനെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓ സമ്മതിച്ചു അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഒബ്ലൈസിങ് ഭയങ്കര ഒബ്ലൈസിങ് ആൽപ്പിസൂഷയിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒബ്ലൈസിങ് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രസംഗത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇവനെയും കൊണ്ട് വന്നതാണ് ഇവന് വേണ്ടി കൊച്ചമേ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ എന്നോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞ കൊണ്ട് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് അതിന് സമയം വേണ്ട കൊണ്ട്
യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ആരാ ഒന്ന് അലറുന്നത് കണ്ട് താഴെ വീഴും യേശുവിനെ രക്ഷിതമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഭൂതമുണ്ട് മറക്കരുത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകാം ഒരാത്മശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ മയങ്ങി വീണു അച്ഛൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അതോടെ സിസ്സക്കോ ഊര് കയറി വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യോ നിങ്ങൾ ഇളക്കിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവനിങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ പുറകിൽ വിറയ്ക്കുന്ന ഒരു വല്യപ്പനൂടെ കയറുന്ന ഞാൻ കണ്ടു മീറ്റിംഗ് അലങ്കോലപ്പെടാതിരിക്കാനായി ഇടയ്ക്കിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാഞ്ഞത് എല്ലാവരും വിടേണ്ടവരെ വിട്ടേച്ചു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരികയായിരുന്നു തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നു സിസ് കോവിഡ് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സും ആറു മാസവും കെട്ടിയാന്ന് ചേത്തു നിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സഹോദരി എൻ്റെ ഓർമ്മയെന്ന് ഞാൻ പറയുക ഓർഡർ തെറ്റിയെന്ന് വരാം ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സും ആറു മാസവും വെള്ളത്തിൽ വീണ് ചേത്തു നിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സും ആറു മാസവും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മരിച്ചു നീ അടുത്ത നാലാമനാ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായി ആറു മാസം കൂടെ അതിനെ കൊണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തെ കൊണ്ടുപോയ ശക്തിയാ നിൻ്റെ കൂടെയും കൂടി ഇരിക്കുന്നത് കർത്താവ് നിന്നെ മാനിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്ന് പറഞ്ഞു വിടുക അമ്മ ശക്തിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലരുടെ മേൽ ഒരു ആത്മശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ ചിലരുടെ ആത്മ കണ്ണുകൾ തുറക്കട്ടെ ചിലരിൽ കൃപാവരങ്ങളുടെ വ്യാപാരം നടക്കട്ടെ ചിലരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ബലം വ്യാപരിക്കട്ടെ ചിലരിൽ പേഴ്സണൽ ഇവാഞ്ചലിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യട്ടെ വേറെ ചിലരിൽ പബ്ലിക് പ്രീച്ചിങ് എഴുന്നേറ്റ് വരട്ടെ ചിലരിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ കൃപാവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ രണ്ടായാലും വി കനോട്ട് അഫോർഡ് ടു ബി ഓർഡിനറി ഓർഡിനറി ആയിട്ടിരിക്കാം നമുക്ക് ഒക്കത്തില്ല വി കനോട്ട് അഫോർഡ് ടു അതിനേക്കാൾ ഉന്നതത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മെ നടത്തട്ടെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ആത്മയുദ്ധത്തിൽ വിരോധമായി വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തികളെ ഈ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ബന്ധിക്കാൻ പോകയാ സഭ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു വിരോധമായി വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തികളെ ഇന്ന് മുതൽ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച രാത്രി വരെ നോ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച രാത്രി വരെ ഒന്ന് ബന്ധിക്കാൻ പോകയാ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന് വളരെ ശക്തമായി നിപ്പുണ്ട് മതിലുകൾ തള്ളി അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ണ്ടതിന് നിൽക്കുന്ന ശക്തികളുണ്ട് സഭയിൽ അംഗത്വം കുറയ്ക്കേണ്ടതിന് നിൽക്കുന്ന ശക്തികളുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഈ ഒരാഴ്ച തൊടാതെ വണ്ണം അതിനെ ശാസിക്കാൻ പോകയാ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുടെ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് മീതെ തന്നതിനായി സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് മീതെ തന്നതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ നാവുകളിന്മേൽ ഒരു പുത്തൻ അഭിഷേകം തന്നതിനായി സ്തോത്രം ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും ഈ ജാതി നീങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് തിരുവേനി തിരുവായി വഴിഞ്ഞ് ഉച്ചരിച്ചതാകയാൽ അത് അങ്ങയുടെ വാക്കാകയാൽ കോട്ടിമാറ്റുവാൻ കഴിയാത്ത ബലഹീനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളാകയാൽ ഇന്ന് പകൽ ഈ രാത്രിയിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉപവസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധന്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ എതിരെ നിൽക്കുന്ന ശക്തികളെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കാണ് അപകട ശക്തികളെ ആഭിചാര വ്യാപാരങ്ങളെ ദുർമന്ത്രവാദ കെട്ടുകളെ മതിലാക്കുന്ന ശക്തികളെ ഞങ്ങളുടെ വിടവുകൾ അടയ്ക്കുന്ന ശക്തികളെ യേശുവിന്റെ മാമത്തില് ഈ രാത്രിയിൽ കീഴടങ്ങ് കീഴടങ്ങ് സഭ ഒരുമിച്ച് ശാസിക്കുക സറണ്ടർ ഞങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷം വിടുവാൻ സഭയുടെ പരിമിതികൾ വിടുവാൻ പരിധികൾ വിടുവാൻ യേശുവിൻ്റെ മാമത്തിൽ ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കുക ഇന്നൊരു ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരം ഇവിടെ വ്യാപരിക്കട്ടെ ഒരു കൃപ ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കട്ടെ അത് യേശുവിൻ്റെ മാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ആസ് സച്ച് ഡിസ്പേസ്ഡ് അടുത്ത പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പോവാം രോഗശാന്തി എന്നതല്ല ഇന്നത്തെ പ്രധാന വിഷയം ഒരഭിഷേകത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റം അധികാരത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റം എന്നതാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ലെവലിൽ നിൽക്കുക അതിനടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ചില ബലഹീനതകൾ നിമിത്തം എവിടെയെങ്കിലും എൻ്റെ ഏതോ പുറകിലത്തെ കെട്ട് മാറാതെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നവർ ഇന്ന് പകൽ അതിനകത്തൊരു വിടുതലിന് വേണ്ടി കെട്ടാഴ്ചേച്ചേ വരാവേ കെട്ടാഴ്ചേച്ചേ വരാവൂ ആ കെട്ട് കാരണം എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളവർ കെട്ടഴിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇന്ന ബലഹീനത കൊണ്ട്
അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്നെ നടത്തേണ്ടതിന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവർക്ക് മാത്രം മുൻപിലേക്ക് വരാം മീറ്റിംഗ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടവർക്ക് പോകാം നിൽക്കുന്ന ചിലർക്ക് വേണ്ടി പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും എനിക്ക് താഴെ നിൽക്കണം താഴെ നിൽക്കണം എനിക്ക് അത്രയും സ്ഥലം എനിക്ക് തരാം